வணக்கம் வெல்கம் டு புஷ்பலதாஸ் ஆல் ரவுண்ட் கிச்சன் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி நம்ம சேனலை இப்போ தான் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சுட்டு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் எப்போ புதுசாக வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் வாங்க இந்த வீடியோவில் பீர்கங்கா பஜ்ஜி கடையிறது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் பீர்கங்கா பஜ்ஜியா அது என்ன கடலை மாவில் முக்கி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கிறதா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கக்கூடும் பீர்கங்கா பஜ்ஜி அப்படிங்கிறது வந்து கொங்கு நாடு அதாவது கோயம்புத்தூர் அதை சுற்றி இருக்கிற பகுதிகள் இங்கே வந்து பஜ்ஜி கடையிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லிட்ரலாக சொல்ல போனால் பீர்கங்கா சட்னி கொங்கு நாட்டு ஸ்டைலில் செய்யக்கூடிய பீர்கங்கா சட்னிக்கு பேர் தான் பீர்கங்கா பஜ்ஜி கடையிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து மத்தால கடைஞ்சி பண்ணக்கூடிய ஒரு சைட் டிஷ் இட்லி தோசை சப்பாத்தின்னு எது கூட வேணாலும் தொட்டு சாப்பிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சமயத்தில் சாப்பாடில் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சட்னி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் முளைக்கட்டின தானிய தோசைன்னு ஒன்று பண்ணியிருந்தோம் அது கூட நான் இதை பரிமாறியிருந்தேன் அந்த வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் இதனுடைய ரெசிபி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு அந்த முளைக்கட்டிய தானிய தோசையோட வீடியோ இன்னும் நீங்கள் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குற நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வாங்க இல்லைன்னா இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் வாங்க இப்போ பீர்கங்கா பஜ்ஜி எப்படி கடையிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பீர்கங்கா பஜ்ஜி எப்படி கடையிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பீர்கங்கா பஜ்ஜி செய்கிறதுக்கு முதல்ல பீர்கங்காவை மேல் தோலில் லைட்டாக ஸ்க்ரேப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கணும் இந்த பீர்கங்காய் ஒரு முந்நூறு கிராம் எடுத்துக்கணும் நாட்டு தக்காளி ஒரு இரநூறு கிராம் பீர்கங்காய் முந்நூறு கிராம் போடுறீங்கன்னா தக்காளி ஒரு இரநூறு கிராம் போட்டுக்கணும் நல்லா நாட்டு தக்காளியாக இருந்தால் தான் நல்லா புளிப்போடு சேர்ந்து இந்த சட்னி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெண்ணூர் தக்காளி சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சோண்டு புளி சேர்த்துக்கோங்க கூட இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் ஒன்று பெருசாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம் பச்சை மிளகா காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு மூணு பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன் இப்போது இந்த பஜ்ஜியெல்லாம் நல்ல கொஞ்சம் சுருக்குன்னு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி ரெடியாக வச்சுக்கணும் ஒரு ஃபேன் அடுப்பில் வச்சு லேசாக சூடானதும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போடலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் நிறைய பேர் இந்த சீரகம் வெள்ள உளுத்தம்பருப்பு இல்லாமையும் செய்வாங்க இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் வறுத்து விட்டுட்டு நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் இதுக்கு வெங்காயம் கொஞ்சம் சைடில் ப்ரௌனாக வர்ற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கணும் இது கூட நறுக்கி வச்சுருக்கிற அந்த பீர்கங்காவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் லேசாக பீர்கங்காய் சூடாகிற வரைக்கும் வதக்கினீங்கன்னா போதும் பீர்கங்காய் வதக்கினதும் அது கூட நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற தக்காளி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி துண்டுகளை விட பீர்கங்காய் துண்டு சின்ன சின்னதாக போடணும் தக்காளியை போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடணும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதில் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து வதக்கி விடணும் எல்லாம் நல்லா கலந்து கொஞ்சம் லைட்டாக சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு மூடியை போட்டு மூடிடலாம் மிதமான தீல வேகட்டும் அப்பப்போ கொஞ்சம் மூடியை திறந்து கொஞ்சம் கலக்கி விட்டுக்கோங்க ஒரு ஏழுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் அது அப்படியே வேகட்டும் இப்போ மூடி திறந்து பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா எல்லாம் வெந்துருச்சு இந்த காயெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக இப்படி மசிகிற அளவுக்கு வெந்துருக்கணும் இது கூட கொத்தமல்லியை நல்லா கழுவி கிள்ளி போட்டுக்கலாம் நீங்கள் கட் பண்ணியும் போடலாம் எனக்கு எப்போவுமே கொத்தமல்லி கருவாக்கிலையெல்லாம் கிள்ளி போடுறது தான் பழக்கம் எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுடலாம் இது அப்படியே கொஞ்ச நேரம் ஆற வைக்கணும் நீங்கள் மத்தால கடையிறதா இருந்தால் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் போதே நல்லா கடைச்சிருங்க இது நான்ஸ்டிக் பேன் அப்படிங்கிறதுனால மத்து வச்சு கடைய முடியாது அதனால நான் ஆற வச்சு மிக்சியில் போட்டு தான் அரைச்சிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு முக்கால் பதமாக தான் அரைக்கணும் மிக்சியில் போட்டு சும்மா ஒரு ரெண்டு திருப்பு திருப்பினீங்கனாலே முக்காவாசி மசிஞ்சிடும் இதை வந்து தோசையோட இட்லியோட எல்லாம் வச்சு சாப்பிடலாம் இது இருந்ததுனால அப்படியே இட்லி கபகபான்னு உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் அந்தளவுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீர்க்கங்காய் நீர் சத்து உள்ள காய் அப்படிங்கிறதுனால உடம்புல இருக்கிற கிட்ட நீரெல்லாம் வெளியேற்றுறதுக்கு இது ரொம